जय कृषि म जेम्स तम परमेश्वर को वचन लाई अगाड़ी उपस्थित भू आशा कर वचन लुने आज तपाई आशुषित बनुने शक्तिशाली प्रार्थना का मुख्य चाबी अथवा हम प्रार्थना लभावकारी बनाने के कुछ आज को वचन में यह विषय वस्तु में हमी छलफल करने न पंद्रह अध्याय को सात पद ने भ तिमी मेहोने मेरा कुरा तिमी में रहे वाने तिमी जे इच्छा लग् माग रो तिमी का निति यदि हम उहाँ में रहूं रहाँ को वचन हमी में रहो हमी इच्छा लगे हर एक कुछ हमी मग्न सकता तो वहाँ ने हम वहाँ प्रतिज्ञा प्रभु यशु ने फिर अर्क ठाव में इसी बनु यौन चौदह अध्याय को तेरह पद में तिमी मेरे नाव में जे सुक मगे तापनी पुत्र में पिता को महिमा होने मो करने तिमी मेरे नाव में कुने थोक मग्यौने मो करने प्रार्थना चाह हमी प्रभु यशु को नाव में पितासंग पितासंग मग्छ तर सुन पिता और हम बीच में मध्यस्थ भर प्रभु येसु बस् पिता को दाइने बाहुली में प्रभु येसु हम प्रधान पुजारी भर बस् जब हमें कुने कुरा मग्छ पितासंग पैला येसुले सुन्न अतासंग बिंती पिता को तरफ बा येसुले नुरा हम निति तो हमला दून अभी यहाँ वहाँ ग्यारेटी का साथ में प्रभु येसुले मो करने भूटा सत्यता के होने यदि हम विश्वास ही हूं अब हम साचो रूप में विश्वास में हम प्रार्थना कर सौ हम हर एक प्रार्थना सुनाई होने हम प्रार्थना खेर जान पैलो यौन पांच अध्याय को चौदह पद में परमेश्वर में हम पूर्ण भरोसा फिर मैं बताना चाहूँ जब हम प्रार्थना कर सौ वहाँ में हम पूर्ण भरोसा होवश्यक जब हम शंका कर डर मैन पूर्ण भरोसा होवश्यक भरोसा इस कुछ में कि वहाँ को इच्छा बमोजिम जे मगे तापनी वहाँ हम सुन्न अभी पंद्रह पद ने अज इस खुलाएर भाई प्रार्थना में जे सुक मगे तापनी परमेश्वर ने सुन्न हमी जाने जांद कि हमी जे मगे तो हमी प्राप्त भो जे हमी वहाँ सुन्न यदि वहाँ सुन्न भूर्ण भरोसा छो हमी पाई सकता छोड़ हमी विश्वास करूर्ने मकुस एगार अध्याय को चौबीस पद में तब यही कुछ पाँच कि हमें प्रार्थना में जे सुक मग्छ सो पाया छोड़ने विश्वास यदि हमें गये तो हम होने यहाँ परमेश्वर को वचन ने हम प्रार्थना ने काम कर हम प्रार्थना सुनाई हो प्रार्थना को उत्तर आने वहाँ के भूक तर धरचोटी धरजन को जीवन में प्रार्थना प्रभावकारी नईराखे शक्तिशाली नईराखे अथवा प्रार्थना को उत्तर ठीक तरीका न आई राखे जस्तु हमी देख आज मैं कई बुदा बताने जु जो कुछ हम प्रार्थना लक्तिशाली बनाने हम प्रार्थना लभावकारी बनाने पेलो बुदा हमी परमेश्वर प्रति रहा को वचन प्रति आज्ञाकारी होवश्यक ईमदार भर जीवन भी आवश्यक पेलो बुधा रहे आज्ञाकारी यदि तई आप प्रार्थना शक्तिशाली भो चाहूँ प्रभावकारी भो चाहूँ तब को हर एक प्रार्थना को उत्तर ठीक तरीका ठीक समय में आक तब चाहूँ वाले सुन तब परमेश्वर प्रति रहा को वचन प्रति आज्ञाकारी होद आज्ञा पालन चाह मुख्य चाबी हो हम प्रार्थना लक्तिशाली बनाने धर विश्वास को प्रार्थना को जीवन शक्तिशाली न हो कारण उ परमेश्वर प्रति रहा को वचन प्रति आज्ञाकारी नीमदार 
नवायरा परमेश्वर ले तबला गार बने को करा तबले गार नु पढ़ने उन्चा परमेश्वर ले जा बने को ठामत तबे जानु पढ़ने उन्चा अनि परमेश्वर ले देव बने को करा तबले दिनु पढ़ने उन्चा सुनो जब अमी बच्चन में आज्ञा कारी उन्चो इसलिए हमरो रिदेय मा दोष लाऊं दे ना अनि मी परमेश्वर को शामुन्ने आठ को साथ मा हमी अनि रिदेले हमने दोष दिन थाल सा परमेश्वर को अग्गारे हमी साहस को साथ में जाना सक दे ना मागना सक दे ना अनि सुनो उस जब हमी परमेश्वर को अग्गारे साहस संग जाना सक दे ना साहस संग मागना सक दे ना त्यों कुरे हमी प्राप्त गरना सक दे ना त्यों वो काले गर देखेरे परमेश्वर को इच्छा लाई हमें हमरो जीवन में खोज नहीं पढ़ने � वाले दिनों बोको आग जलाई हमें ले मानो पढ़ने उनसा यदि वाले तो पाए ले शोवा काई में बोलाई रखनु बाकु छो बने तो भाई आग कारी वेरे शोवा काई में आवनु पढ़ने उनसा यदि परमेश्वर ले तो पाल और कुने कुरा को लागी बोलाई रखनु बाकु छो अगुआई गरी रखनु बाकु छो बने तो भाई त्यो कुरा में जानु पढ़ने हमरो प्रार्थना एकदम ही कमजोर होन्छा, हमरो प्रार्थना एकदम ही प्रभाव इन होन्छा। अब राम ले परमेश्वर ले गौर छोड़े र जा बन्ने आज्ञा दिनु बो, अब राम ले क्या करे? विश्वास में आज्ञा कारी बाय र उनले त्यो आज्ञा लाई माने। अन्य अब राम को जीवन में परमेश्वर को प्रतिज्ञा पूरा भायो। नोवाले परमेश्वर ले जा� आगे कार्य बोले जहाँ से बनाए अन्य नौ आगे जीवन में परमेश्वर को प्रतिज्ञा पूरा बोयो परमेश्वर को इच्छा पूरा बोयो मत वाला बहुत होना चाहिए ना जीवन में आगे कार्य उन्हों से हमरो प्रार्थना लाए प्रार्थना को जीवन लाए शक्ति साली र प्रभाव कार्य बनाऊंने मुख्य चाबियो कि तबे परमेश्वर को इच्छा कि वहाँ को बच्चन अनुसार तबे जी रखनु भागो था अगे हमले पढ़े को खंडा मा तनी रा इधी हमी वहाँ मर रहे हो रो वहाँ को कुरा हमी मर रहे हो बने हमेला जे इच्छा लाग सा एंड मागनो सक्षो वानी वहाँ लेती हो आम्रों निम्ति गरी दिनो होने था सुनोस वहाँ को इच्छा अनुसार हमेले मागनो पढ़ने वंचा अनि वहाँ को जीवनु पढ़ने उनसा, वहाँ को इच्छा में जीवनु जाए, हमें आज्ञाकारी नवही का ना सक देनो। त्यों वो काले गर देखेरी, आज्ञाकारी ता, तबे को जीवन में आवश्यक था। दूसरो, तबे को प्रार्थना ले सक्ति साली र प्रभावकारी बनाऊं ने दूसरो बुद्धा जाए, निरंतर धर्मिकता में जीवनोस। क्रिश्च एसु द्वारा माले अमले छह माह दिनों बैठे कुछ हमरो पाप औरो बातों माले अमले लाई छुटकारा दिनों बैठे कुछ अने आज अ परमेश्वर संग हमरो मिलाब बैठे कुछ पाप को कुरारो बातों अमले छुटकारा पाए कुछ अब सुनोस फेरी पाप को कुरा में फर्क ये रा हमें जीवन हो देना पाप ला अंगाल दे हमें जीवन हो देना अब अमी पाप ले अमरो प्रार्थना को जीवन ले तहस नहस बनाऊं सा पाप ले अमरो प्रार्थना ले कमजोर बनाऊं सा पाप ले अमरो जीवन में परमेश्वर को इच्छा पूरा होना दी दही ना परमेश्वर को आशीष ले पनी रोक सा तो वो कालिंगर देख रहे सुनो तबे धार्मिकता में जीवनो एकदम ही आवश्यक सा बाइबल में जो धार्मिक मानिस को प्रार्थना शक्ति साली र प्रभाव साले उनसा हमरो प्रार्थना शक्ति साली र प्रभाव साले उन्हें को लागे सुनोस आमी धार्मिकता में जीव ने मानिस औरो आमी उन्हों पर दसा आमी धार्मिकता में हिड़े को मानिस औरो आमी उन्हों पर दसा प्रार्थना गर्दे उन्हें सा संसंगे पाप गर्दे उ पवित्र आत्मा संग शक्ति मागनोस साहित्य मागनोस पाप को कुराले त्यागेरा छोड़ेरा धार्मिकता को जीवन जीवना सकों बनेरा अज देरे मानी शर्को प्रार्थना कमजोर उन्नो को कारण प्रार्थना को जीवन तहस नहस उन्नो को कारण परमेश्वर संग को संगति गणिष्ठता संबंधा मा चाहे बाधा आउनु को एवढा कारण जो उन्हें ले धर्मी जीवन लाई 
निरन्तरता दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो बलले धर्मी भएका होइनौ प्रभुको अनुग्रहले हामी धर्मी भएका छौँ अब सुन्नुहोस् त्यो धार्मिकताको मार्गमा हामी जिउनु पर्ने हुन्छ त्यो धार्मिकताको मार्गमा हामी बढ्नु पर्ने हुन्छ तेस्रो बुदा धेरै मानिसहरूको प्रार्थना शक्तिशाली नहुनुको कारण उनीहरूले छोडिदिन्छ एकछिन भएन अनि छोडिदिन्छ भनेको कुरा भएन मागेको कुरा भएन अनि छोडिदिन्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु साँचो प्रार्थना गर्ने मानिसले साँचो विश्वासीले चाहिँ छोड्दैन हार नमान्नुहोस् नछोड्नुहोस् प्रभु यसुले लुका अठार अध्यायमा एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो अनि त्यो दृष्टान्तको मुख्य उद्देश्य त्यो दृष्टान्त भन्नुको उद्देश्य उहाँले एक पदमा उहाँले सुनाउनु भयो तिनीहरू निराश नहुन् र निरन्तर प्रार्थना गरिरहुन् भन्ने उद्देश्यले उहाँले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो अर्थात त्यो दृष्टान्तको उद्देश्य चाहिँ तिनीहरू निराश नहुन् तर निरन्तर प्रार्थना गरिरहुन् थियो सो प्रार्थना चाहिँ एउटा निरन्तर हुने प्रक्रिया भएको कारणले गर्दाखेरि प्रार्थनामा चाहिँ हामीले हार मान्नु हुँदैन प्रार्थनालाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन हो तपाईँले भनेको जस्तो आज भएन होला भोलि निश्चय नै हुन्छ हुन्छै हुन्छ यो विश्वास गरेर तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ परमेश्वरले देशमा पानी पार्छु भनेर एलियालाई वचन दिनुभयो अनि त्यो वचन एलियाले राजालाई सुनाइदिए देशमा पानी पर्छ भनेर तर पछि चाकरलाई समुद्रमा गएर हेर्न लाग्दाखेरि त्यहाँनिर पानी पर्ने सङ्केत नै थिएन ऊ चाहिँ घोप्टो परेर प्रार्थना गरिरहे फेरि हेर्न लगाए समुद्रमा केही छैन खुला आकाश छ निलो आकाश छ बादलको एक टुक्रा पनि छैन फेरि हेर्न लगाए फेरि हेर्न लगाए फेरि हेर्न लगाए सातौँ चोटीको पालोमा चाहिँ चाकरले आएर भने समुद्रबाट मानिसको हात जत्रो एउटा सानो बादल उठ्दैछ अनि एलियालाई ढुक्क भयो अब पानी पर्छ अनि राजालाई खबर पठाए अब भिज्नु होला नभए फेरि हिँडिहाल्नुहोस् त्यो प्रकारले खबर पठाए अनि बाइबलले भन्छ पहिलो राजा अठार अध्यायको एकचालिस पददेखि पैँतालिस पदमा यो घटना छ अनि त्यहाँनिर ठुलो पानी पऱ्यो हार मान्नु हुँदैन हामीले छोड्नु हुँदैन किनभने प्रार्थना चाहिँ यो एकचोटि गर्ने अनि छोडिदिने यो कुनै घटना अथवा कार्यक्रम होइन प्रार्थना चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो अहिले लोहिया तपाईँ खालि समस्या हुँदा मात्रै प्रार्थना गर्नुहुन्छ खाँचो पर्दा मात्रै प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले स्वार्थी प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवन शैली हुनुपर्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो विश्वास गर्नुहोस् त्यो सुनाइ भइसक्यो भनेर कतिचोटि त्यो हातमा देखा पर्नलाई हाम्रो जीवनमा आउनलाई समय लाग्छ एक दिन दुई दिन एक हप्ता दुई हप्ता एक महिना दुई महिना एक वर्ष दुई वर्ष दस वर्ष लाग्न पनि सक्छ तर साँचो प्रार्थनाको योद्धाले चाहिँ छोड्नु हुँदैन हार मान्नु हुँदैन कि हो कि होइन प्रभुबाट उत्तर आउनु पर्यो त्यो उत्तर नआउन जेलसम्म हामीले हाम्रो प्रार्थनालाई बिट मार्नु हुँदैन पहिलो थेस लो नि कि पाँचको सत्र पदले भन्दा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो कलासी चारको दुईमा तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रार्थनामा चाहिँ धन्यवाद सहित लागिरहो प्रार्थना चाहिँ लागिरहने कुरा हो गरिरहने कुरा हो संसारमा हामी छौँ जेलसम्म हाम्रो प्रार्थना टुङ्गिनु हुँदैन रोकिनु हुँदैन अनि हामीले छोड्नु हुँदैन तपाईँले देखेको सपना प्रार्थनामा तपाईँले माग्नु भएको त्यो कुरा प्रभुबाट उत्तर नआउन जेलसम्म तपाईँले हार मान्नु हुँदैन छोड्नु हुँदैन तपाईँले प्रार्थना गर्न पनि तपाईँले छोड्नु हुँदैन तपाईँ लागिरहनु पर्ने हुन्छ अर्को बुदा विश्वास प्रार्थनालाई शक्तिशाली बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण बुदा चाहिँ विश्वास हो सुन्नुहोस् प्रार्थना बिना पनि विश्वासले काम गर्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने तर विश्वास गर्नु भएको छ घोषणा गर्नु भएको छ काम बन्छ काम हुन्छ कतिचोटि तर सुन्नुहोस् विश्वास बिना प्रार्थना शक्तिहीन हुन्छ विश्वास बिना प्रार्थना काम लाग्दैन विश्वास बिना प्रार्थनाले काम गर्दैन प्रभु स्वयंले मर्कुस एघार अध्यायको चौबिस पदमा यसरी भन्नुहुन्छ कारण तिमीहरूले प्रार्थनामा जे सुकै माग्छौ सो पाएका छौ भने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ सो प्रार्थनामा चाहिँ विश्वास आउनुपर्छ प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि पनि विश्वास प्रार्थना गरिसकेपछि पनि विश्वास हाले लुया जब हामी विश्वास साथ प्रार्थना गर्छौँ बाइबल भन्छ विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउने छ विश्वासको प्रार्थनाले पहाडहरू हट्ने छ विश्वासको प्रार्थनाले हरेक समस्याहरू समाधान हुनेछ तर सुन्नुहोस् जब हामी शङ्खामा प्रार्थना गर्छौँ अविश्वासमा प्रार्थना गर्छौँ चिन्तामा प्रार्थना गर्छौँ डरमा प्रार्थना गर्छौँ जति नै लामो प्रार्थना गर्नुहोस् त्यो चाहिँ खेरा गएको प्रार्थना हो प्रार्थना शक्तिशाली हुन 
प्रार्थना प्रभावकारी होना विश्वास चाहिए विश्वास गर्नोस् परमेश्वर ने हर एक कुछ तब को सुन्न विश्वास गर्नोस् हर एक प्रार्थना को उत्तर वहाँ ने दून विश्वास गर्नोस् वहाँ सिंहासन हम प्रार्थना सुन्न आतुर हो प्रभु ये हम मध्यस्थ भर प्रधान पुजारी भर हम तरह हम काम करना वहाँ तम तैयार होनी एकदम आठ को साथ में एकदम निश्चिंत भर विश्वास को साथ में प्रार्थना में आनोस् विश्वास बिन हम प्रार्थना में विश्वास प्रार्थना को इंजिन हो भाव सायद फरक न पर्ला विश्वास बिना प्रार्थना ने काम करते विश्वास बिना प्रार्थना शक्तिहीन हो कारण हे फेथ प्रार्थना करू अगि प्रार्थना करे क्योंकि विश्वास भेन एक तो प्रार्थना करना कन्फिडेन्ट होनी विश्वास भेन प्रार्थना कर सके हम छोड़ी पठाऊ पर्खन सकते हैं धैर्य कर सकते हैं आशा राखी राख् सकते हैं विश्वास लो हमीर धैर्य कर सीखने पर्खन सीखने आशा राख् सीखने आमेन अर्क महत्वपूर्ण बुदा मैं बताऊ आप अरुहर में केन्द्रित होली आपो लगी मत्र प्रार्थना नगर्नोस् धरचि हम आपको लगी मत्र मैं मेरे हमीर अभी सक्य होना मतन चाहूँ अरुहर को खाचो में ध्यान दिन अरुहर को लगी प्रार्थना करूस बाइबल हमें एक अर् को लगी प्रार्थना कर हमें सेवक प्रार्थना करूँ पर्व हम अगुआर को प्रार्थना करूँ पर्व सतर को लगी प्रार्थना कर हमें विश्वासी घरना को हमें प्रार्थना करूँ पड़ने विश्वास में कोई कमजोर छ रोगी समस्या में छीर को लगी हमें अंतर्बिंती चढ़ा पर्ने हमें हम राष्ट्र को प्रार्थना करूँ पड़ने राष्ट्र को प्रार्थना करूँ पड़ने नेता हमें प्रार्थना करूर्ने पेलो तिमोती दुई को एक दुई तीन चार में तब हेन भैन देश को शांति को लगी अब मानस उच्च पद में भैया को प्रार्थना कर सुनो जब हम खाली आपको लगी मत प्रार्थना करदम सीमित प्रार्थना करी प्रार्थना कर प्रकार को प्रार्थना आपको लगी नगर्नोस्ने को होना तर बड़ी हम अर को लगी अंतर्बिंती को हम प्रार्थना करूँ इसलिए हम प्रार्थना को जीवन लम मजबूत बना हम प्रार्थना एकदम शक्तिशाली बना सुनो जब हम अर को लगी प्रार्थना कर हम पिता को हृदय बोक हम प्रार्थना करेम में हम चलि हो प्रेम में हम प्रार्थना कर तब अरु को खाचो को लगी प्रार्थना करते प्रभु को खाचो को लगी राज्य को खाचो को लगी प्रार्थना करते तब को खाचो में प्रभु ने काम करना थाल्न तो कारण खाली आपको लगी मत हो आपूला समस्या पर्दा मत हो कहीं आपूला समस्या नपर्खे अन्न जाति को लगी न बाचे आत्मा को लगी मंडली को लगी पास्टर को लगी राष्ट्र को लगी हाले लुया वहाँ आपको बच्चन में इसी भन्न मेरे घर चाह जाति प्रार्थना करने घर कहलाइने तो घर तब हो आवश्यक तो घर तब को मंडली हो आवश्यक धेरे विश्वास खाली खाँचो पर्दा खेल मत प्रार्थना होना खाँचो नपर्दा खेल हो तब खाँचो छेन हो तर संसार में धेरे खाँचो सुनो प्रार्थना बिना परमेश्वर ने पृथ्वी में के तर जब यहाँ प्रार्थना करने मानस प्रार्थना करने मंडली परमेश्वर ने काम करो पॉइंट क्षमा क्षमा एकदम महत्वपूर्ण छमा नदिने प्रेम में नचल् घृणा बोक जीवन अब हम क्षमा दीदन इसलिए हम प्रार्थना शक्तिशाली बना हमें एक अर्ला क्षमा दिन पर्च दिन पर्च सुनो प्रेम बिना हम विश्वास रार्थना ने काम कर सो हम प्रार्थना शक्तिशाली रभावशाली बनाने एट महत्वपूर्ण बुदा चाहे क्षमा हमें क्षमा दिन पर्च वी मस्ट फर गिव वी मस्ट फर गिव इच अदर कलाशी तीन अध्याय को तेरह पद मैं पढ़ रहा सुना यो लेखे 
एउटाले अर्कालाई सहने गर कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नु पर्छ अनि चौथो पदले भन्छ यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एक साथ बाँध्छ आमेन मर्कुस एघार अध्यायमा प्रभु येसुले आफ्नो चेलाहरूलाई विश्वासको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ उहाँले सिकाउनु भएको छ तिमीले विश्वास गर्यौ शंका गरेनौ र विश्वासमा बोल्यौ भने हरेक पहाड हट्ने छ तिमीले विश्वास गर्यौ भने हरेक प्रार्थनाको उत्तर तिमीले पाउने छौ भनेर प्रभु येसुले यहाँनिर विश्वासको पाठ सिकाउनु भएको छ तर तल सँगै प्रभु येसुले यसरी भन्नु भएको छ जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदेउन् सुन्नुहोस् प्रियहरू एउटा विश्वासीको लागि प्रेममा चल्नु र क्षमा दिनु यो छनोट होइन यो अनिवार्यता हो त्यो भोकालले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको जीवन यदि प्रभावकारी र शक्तिशाली भएको हाम्रो प्रार्थनाले काम गरेको हामी चाहन्छौँ भने हामी क्षमा दिने मानिस बन्नु पर्दछ आमेन क्षमा दिनुहोस् कसैले तपाईँलाई चोट पुराएको होला क्षमा दिनुहोस् विश्वासले जसरी परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुभयो ख्रिस्ट येसुमा हामी योग्यको थिएनौँ क्षमा पाउने हाम्रो पाप भयङ्कर ठुलो थियो तर उहाँले जब हामीले येसुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गऱ्यौँ सबै अपराधहरू क्षमा गरिदिनु भयो त्यसरी नै कसैले तपाईँलाई चोट पुराएको होला तपाईँले क्षमा दिनु भएन भने क्षमा नदिनु भनेको चाहिँ विष चाहिँ आफू खाएर शत्रु मर्छ कि भनेर कुर्नु जस्तो त्यो भोकाले गर्दाखेरि क्षमा नदिने हृदय बोकेर जिउँदाखेरि घाटा आफूलाई पर्छ है त्यो व्यक्ति योग्यको भएर होइन हामी उहाँको आशीषमा शान्तिमा आनन्दमा जिउने हामी हकदारहरू हौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वासमा जसले हामीलाई धोका दिएको भए नि चोट पुराएको भए पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ बरु सक्यौँ भने उनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ अर्को बुदा यो तपाईँ प्रार्थनाको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ भने अब तपाईँ चिन्तामा डरमा निराशामा सुहाउँदैन आनन्दित भएर जिउनुहोस् शान्तिमा जिउनुहोस् हाले लोहिया फिलिपी चारको छ र सातमा परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हौ र समाजले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको मन र हृदयलाई ख्रिस्ट येसुमा रक्षा गर्नेछ फिलिपी चारको चारमा पावलले यसरी भन्छ प्रभुमा आनन्द गर म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर हाले लोहिया हाम्रो एउटा पहिचान चाहिँ ख्रिस्टमा आनन्द अनि शान्ति हुनु पर्दछ ग्लोरी टु गाड हाले लोहिया त्यो भोकाले गर्दाखेरि आनन्दित हुनुहोस् कि तपाईँको प्रार्थना स्वर्गमा सुनाइ भएको छ तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु भएको छ तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले पाउनु भएको छ हाले लोहिया आमेन अर्को बुदा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अरूहरूप्रति असल बन्नुहोस् दानी हुनुहोस् र सहायता गर्नुहोस् किनकि हामी चाहिँ प्रेममा चल्ने मानिसहरू हामी हुनुपर्छ हाले लोहिया तपाईँले यदि प्रार्थना गर्नुभएको छ भने सुन्नुहोस् तपाईँको प्रार्थना स्वर्गमा सुनाइ भइसकेको छ तपाईँको प्रार्थनामा परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ आमेन अब झोक्राएर बस्ने निराश भएर बस्ने होइन चिन्तामा जिउने यो सुहाउँदैन डरमा जिउने अब यसरी तपाईँ जिउन थाल्नुहोस् स्वतन्त्र भएर हाले लोहिया होला कुनै चिन्ता थियो डर थियो तर अब त्यो चिन्ता त्यो डर प्रार्थना गरे पश्चात अब तपाईँले लिइराख्ने होइन जुन चिन्ता तपाईँले लिइराख्नु भएको छ त्यो चिन्ताले तपाईँलाई खान सक्छ तर जुन चिन्ता डर तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ नि अब त्यो परमेश्वरले हटाउनु हुन्छ हाले लोहिया तपाईँले आफ्नो भारी बिसाउनु भएको जस्तो प्रार्थना गर्नु भनेको अब तपाईँ चाहिँ खुला भएर स्वतन्त्र भएर प्रेममा तपाईँ चल्नुपर्छ भलाई गर्दै दानी हुँदै सहायता गर्दै सबैप्रति असल बन्दै प्रार्थना गर्ने तर एकदमै रिसुर्दो भएर हिँड्ने प्रार्थना गर्ने कोहीसँग पनि नमिल्ने प्रार्थना गर्ने तर कसैलाई पनि सहायता नगर्ने कसैप्रति पनि असल नहुने कसैलाई पनि भलाई नहुने होइन यसले तपाईँको प्रार्थनालाई फेरि बाधा पुर्याउँछ प्रार्थनाको उत्तर आउन तपाईँलाई यसले बाधा दिन्छ त्यो भएकाले गर्दाखेरि अरूहरूप्रति अब 
असल बनोस् भलाई करोस् दानी होस् सहायता करोस् निरंतर प्रेम में चलि रहोस् अर्क बुदा आशावादी होले लोहिया के आई हो हर एक दिन आशावादी होने के कई नया कुरा तब सुने के कई नया कुरा तब पाने के कई है असल तब को जीवन में होने हाल लुहिया वहाँ को भलाए करोड़ा तब को जीवनभरी तब को पची छार्थना करूक विश्वास करूक हर एक फोन कल ने तबला उत्साहित तुलाउन पर्च कई नया कुरा आँद कि हर एक मैसेज ने तब उत्साह दिवस कई ब्लेसिंग आँद कि प्रभु को निगाह आँद कि हमी आशावादी हो प्रिय प्रार्थना करने मानसर विश्वास में जीवने मानसर हमी आशावादी हो जब तब आशावादी हो तब उत्साहित बनु तब तैयारी करना थाल् ग्लोरी टू गाड तब प्रार्थना करूक अब तब आशावादी हो सायद प्रार्थना को उत्तर आँद कि सायद प्रार्थना करे अनुसार होना थाल्यो कि आमीन ग्लोरी टू गाड जब तब आशावादी हो तब उत्साहित हो तब तैयारी तब तैयारी भन्न को मतलब तब विश्वास करूँ तब विश्वास करूकारी बाइक को लगी विश्वास करते हुए आशावादी हो अब बाइक सीक्न थाल् लाइसेंस बना थाल् हाल लोहिया विवाह को लगी प्रार्थना करते हुए अब उत्साहित हो तैयारी करना थाल् प्रभु ने ठीक जोड़ी तब को लगी ठीक समय में लियादे हो अब सायद तो समय आना लगे कि तब ते अनुसार उत्साहित तो अनुसार तैयारी तब हो मानसर में आशा राख् यो नो कुछ हो तर सुन परमेश्वर में आशा राख् यो एकदम रामो कुछ हो हमारा आशा मानस में हो संसार को कुरा होशा परमेश्वर में हाल लोहिया अं में आशा राख रही हमें प्रार्थना करे अार्थना करे पश्चात हम आशा वहाँम छी चाहिए आशावादी भर हाल लोहिया माओवादी बने गई नहीं आशावादी बने हर एक दिन प्रभु को कई कुरा प्रभु को निगाह प्रभु को कृपा ओ हर एक दिन अलौकिक कई न कहीं हम जीवन में हो कि भैल कि प्रभु में आशा राख हाल लोहिया आमेन यो कुराले योग हम प्रार्थना शक्तिशाली बना प्रार्थना करूक तर तब तैयारी करूँ प्रार्थना करूक हाँ सकूक प्रार्थना करूक खुशी होना सकूक इसको मतलब तब ठीक तरीका प्रार्थना करूँ भाषा तब हृदय में विश्वास ही आएन हलचल भाषा प्रार्थना कम भो फिर डुब्न प्रार्थना में फिर फर्किन प्रार्थना में मत भू हमें प्रार्थना कराखे जबसम भि कन्फर्मेशन आदि प्रार्थना सुनाई भो जबसम मुहार में मुस्कान आदिना प्रभु ने प्रार्थना सुन्न भो जबसम तो अशांति शांति में पढ़ना तो होते जबसम तो चिंता विश्वास में पढ़ना तो होते हैं हमी प्रार्थना बड़ उठन हो धरचोटी हम प्रार्थना तो कर हतार हतार उठन हतार हो प्रार्थना तो कर टुंग्या हतार होना आज प्रभु को आवाज नसुने समय म उठद आज मेरे हृदय में शांति न आए समय म उठद प्रोफेट इजगिया फ्रांसिश ने जब वहाँ वचन पढ़ना थाल् आंसू न आए समय वहाँ वचन पढ़ना छोड़ने हु यह कुछ सुनेर मच्छम लाए यही प्रकार को तृष्णा हमी में होना आवश्यक जबसम मेरे प्रार्थना सुनाई भाग मैं ठा हो प्रार्थना म छोड़ क्या ये हेगिन ने जब वहाँ अन्न भाषा में प्रार्थना करूँ जबसम वहाँ लजय को आभास हृदय में उन्थे तबसम वहाँ प्रार्थना छोड़ने हुए कहीं तीस मिनट पैंतालीस मिनट कहीं तो पांच घंटा छ घंटा जबसम वहाँ जो बोझ बोक वहाँ प्रार्थना सुरू करो तो बोझ हटे अनुभव न भेसम वहाँ प्रार्थना छोड़ने हुन थो प्रार्थना बढ़ा यदि आशा आई रखने तर आशा आने पर्च आशावादी हमें होने पर्च मैं लगे भाई हर एक मैसेज हमें उत्साहित तुल्यान पर्च कहीं आईहाल कि गुड न्यूज बने ब्लेसिंग यो राो कुछ हो क्या हम हमें मत आशा कर सुन प्रभु में सब कुछ संभव छे होगा ग्लोरी टू गाड अंतिम बुदा महत्वपूर्ण बुदा तब को प्रार्थना तब भूल तब को प्रार्थना को बुदा तब बिर्स होते 
तेरे चीज़ हमी प्रार्थना कर सों अने बयान अ प्रार्थना कर सों दिन उसे बोली रखे कौन से बयान के को लगी प्रार्थना करे थे वो बनेरा बेल का प्रार्थना कर सों बोली पलटे बिरसी रखे कौन से इजो के को लगी प्रार्थना करे थे वो बनेरा वही ना निरंतर निरंतर ता चाइन्स जीवन में तेरे वो काल निगर देखे रे तो उत्तर ना कोला अब खास खास कसरी प्रार्थना करनु पड़ने हो खास प्रभु को इच्छा क्यों खास प्रभु ले क्या बंदे होने उनसा हमने था उन्हों पर सा देरे जोड़ी हमरो प्रार्थना सक्ति साली ना उन्हों को कारण हम प्रार्थना कर सों अने भूले पटाऊं सों वही ना तो फिर गाफनो प्रार्थना लाई प्रार्थना को विषय लाई प्रार्थना को 